ഒരു സമുദായത്തിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് എന്നാലും കോൺഗ്രസിന് ഫേവറബിൾ ആകും എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി അല്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറലി അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ഇറക്കിയിട്ടല്ലോ That statement is wrong. രണ്ടു പേര് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല കോടതി വിരിച്ചു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ നിയമം പാസ്സാക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി അപ്പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് രാഷ്ട്രീയ കളികളാണ് ഇത്രയും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാപ്പ് പറയണ്ടേ മാപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷക്സീസ് കിട്ടുമായിരിക്കും ശരിയല്ല ഇവിടുത്തെ നിയമം ശരിയല്ല ഈ നിയമമൊക്കെ പൊളിച്ചെഴുതണം അല്ല ഇപ്പോൾ എന്ത് ബിഗ് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലി വലിയൊരു ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഇതൊരു ബിഗസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പതിനെട്ട് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടികൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ബിഗ് ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും മാറി നിൽക്കുമെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സ്കാൻ വന്നതോടുകൂടി തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്കലി ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഈ മോദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അതായത് ഗുജറാത്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മോദി വിഭാഗം ഉള്ളത് അപ്പോൾ പിയൂഷ് മോദി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം എന്താ അവർ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്താ ലാസ്റ്റ് ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇരുന്ന ചെറിയ വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരു സമുദായത്തിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ജനറലി അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ അല്ല അത് പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കലി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും കോൺഗ്രസിന് ഫേവറബിൾ ആകും എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ മോദി സമുദായത്തിന് മോദി സമുദായത്തിന് മോദിനെ മാത്രമല്ല മോദി സമുദായത്തോടാണ് അത് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ബിഗ് ഇഷ്യൂസ് അല്ല അതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പം ഇതൊരു ഒരു ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പോസിഷന് കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് കുറച്ച് ഒരു 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 അതിനകത്തൊരു ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ശക്തി പകരം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇല്ല അതൊരു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി അല്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറലി അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് അത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഈ എം പി സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ബിഗ് ഇഷ്യൂ തന്നെയാണത് അത് ഓപ്പോസിഷന് വലിയൊരു ബിഗ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇല്ല അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതൊരു ചെറിയ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണത് എന്നാൽ പോലും അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരാൻ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അപ്പോഴത്തെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്നുള്ള അത് രീതിയിലേക്ക് പോകാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ പറയാനുള്ളത് അല്ല നൗ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഫേവറബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പതിനെട്ട് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടികൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫേവറബിൾ ആണല്ലോ അതിനൊരു ചോദ്യത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല
ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സിൽ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വക്താവ് അതിൽ ബേസിക്കലി ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇഷ്യൂസ് തന്നെയാണ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇറക്കിയിട്ടല്ല ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റോങ് എന്നെ സി മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് കാലിൽ വെറുതെ അറിയാത്തട്ടി സോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിസ് നോട്ട് മീൻ ദറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ സർ മിസ്റ്റേക്ക് ഹി ഹാസ് ഡൺ ഈസ് മിസ്റ്റേക്ക് സോ ഹി ഷുഡ് ഹി ഷുഡ് സേ സോറി ഫോർ വാട്ട് ഹാസ് ഡൺ അതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലി ഐ ഡോൺ ഹാവ് എനി ഗ്രജു അഗൻസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ ഓർ മോദിയോ സംതിങ് ലൈ ബട്ട് ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു ഡൂ സം സ്മോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഹി ഷുഡ് റിഗ്രെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ വാട്ട് യു ഡൺ റൈറ്റ് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ആ കൂടെ എല്ലാം കുളമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കുന്നുള്ളത് ആർക്ക് ഇനി നോർത്ത് ആൻഡ് സൈഡ് ദർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹി ആൻഡ് സൗത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ദിയ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് തല്ലു കിട്ടും അല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എട്ട് ഒമ്പത് എല്ലാ ഇത്രയും ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടീസ് വന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വാട്ടർ ഇയാൾ ചെയ്ത തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ തെറ്റല്ലേ പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റല്ല മറ്റേ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അടക്കം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് മോദിൻ്റെ മോദി അല്ല മോദി എന്ന് വെച്ച പേരുകളിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്തിയത് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കാം ഹൗ ഡസ് മെനി മോദി വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഫുള്ളി എന്തോ ഒരു പ്രവർമ്മ ഉണ്ടല്ലല്ലേ വൈ സോ മെനി മോദീസ് ആർ കമ്മിങ് അല്ലേ ദാറ്റ് മോദി അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടീസൻ അത് ഒരു ടീസിങ് മാതിരി ആയിപ്പോയി ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് നോട്ട് ബി അത് ലൈറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എംസൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് ദാറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ ഡിസൺ വെതർ ഡൺ ഇറ്റ് ആർ റോങ് ഇതിലിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല രണ്ടുപേരും രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചു ഇത് ഇവർ തന്നെ പണ്ട് കൊടുന്ന ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി സമയത്ത് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ആ ഓർഡിനൻസ് വലിച്ചു കയറിയ ആളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ അത് തിരിച്ചിപ്പോൾ പണി കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ് അതിലിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല കോടതി വിധിച്ചു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ നിയമം പാസ്സാക്കി ഇത്രയല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അല്ല അതൊരു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയം അല്ലേ നമുക്കിതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി അപ്പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇത് രാഷ്ട്രീയ കളികളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം സി ഇത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവി നടത്താനാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയല്ലേ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ് നടത്താനില്ല എന്തായാലും കോൺഗ്രസിനെ പോലൊരു വലിയ പാർട്ടി ഇവിടെ സ്ഥാന ആൾ നിൽക്ക ആൾ അധ്യക്ഷനായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇതെല്ലാം നിയമമാണല്ലോ സി ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെതിരെ ഒരു ഡിഫമേഷൻ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം അത് കോടതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി അതിന് നടപടി എടുക്കുന്നു ആ നടപടി പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ അത് നിയമവിരുദ്ധാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത് അപ്പം മെയിൻ്റെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് മാറ്റേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഒരു ബേസിൽ കൂടിയാണ് കണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റിയത് അപ്പം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം ഒന്നും എനിക്കില്ല അത്
കട്ടവനെയും പൊള്ളക്കാർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇവർ കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ ബ്രഹ്മപുരം കത്തി എന്ത് എന്തായി അത് കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാരും ഇഷ്ടംപോലെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും എല്ലാവരും കേരളത്തിലായാലും കേരളത്തിലെ നേതാക്കന്മാരും അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഏത് പാർട്ടിയായാലും അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മാത്രം പൊക്കി പിടിച്ച കേസെടുക്കണം ശരിയല്ല ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് എതിരു പറഞ്ഞേക്കണം ഒരു അതെ 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 ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമം ബാധകളായിരിക്കണം ഏത് പാർട്ടി എന്നുള്ളതല്ല കോൺഗ്രസ് ആയാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും മതേരത്തം ജനാധിപത്യത്തിനൊക്കെ കുന്തവും കൊടച്ചോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് കയറിയിരിക്കുന്നു മന്ത്രിയായിട്ട് ആ അത് സം അത് ആ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഇവരും പറയണ്ടല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ മാപ്പ് പറയരുത് 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 പിടിച്ചെടുത്ത് നിൽക്കണം അതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പരിചയം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇടപെടരുത് കോടതിനെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം തകർന്നു അത് മാത്രമല്ല കോടതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കോടതിയും വിലയില്ലാണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർ അതേപോലെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അപ്പൊ കോടതി എല്ലാത്തിനും കയറി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ കോടതി വളവില് പോലീസ് ചെക്കിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായി വളവില് വെച്ച് ഒരു പോലീസ് ചെക്കിങ് നടന്നു വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി വണ്ടി ഈ പോലീസ് നിൽക്കണ കണ്ടിട്ട് വണ്ടി തിരിച്ചാണ് വേറെ ഒരു വണ്ടി വന്ന് ഇടിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് ആർക്ക് പറഞ്ഞോടെ ഈ വളവിൽ വെച്ച് പോലീസ് ചെക്കിങ് പാടില്ല എന്നുള്ളത് പോലീസുകാരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം വളവൊക്കെ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നമുക്കിട്ട് കാറിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജഡ്ജി ജഡ്ജിന്റെ കാറില് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പോകുമ്പോ വൈകുന്നേരം പുള്ളി പോവാണ് അവർക്കൊക്കെ എന്തുവാ മന്ത്രിമാർക്ക് എന്തുവാ ഇവിടെ നന്നാവൂല ഇവിടെ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ അധികാരം പൈസ സാധാരണക്കാരന് ഒരു സർക്കാരും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇവർ പറയേണ്ട സാധാരണക്കാരുടെ സർക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സർക്കാരാണ് ഞങ്ങളടക്കമുള്ള പണിക്കാർക്ക് കോൺഗ്രസ് ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആം ആദ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വന്നാലും രക്ഷയില്ല അവരിലും അഴിമതിയാണ് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ഇനി രക്ഷയില്ല കോൺഗ്രസിന് നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് ആളില്ലാണ്ടായിപ്പോയി ഒന്നാമത്തിന് കോൺഗ്രസ് ഇലക്ഷൻ വന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനവും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും പറഞ്ഞ് ഇടിയിടലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവര് തന്നെയാണ് അവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നശിക്കണ ഇവിടെ കേരളത്തില് കോൺഗ്രസ്കാര് ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ച് ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്കാരെ ജനം കയറി അടിക്കും അത് മാത്രല്ല കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് അത്രയും ഈ ഭരണം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്താ പറയാ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് ശരിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ലൊരു പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാത്തത് അതിൻ്റെ ബി ജെ പി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ കയറുന്നത് ഇപ്പൊ പിണറായി അറിയാമല്ലോ കോൺഗ്രസ് നശിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇനി രക്ഷയില്ല കോൺഗ്രസ് കയറൂല കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ഇനിയും തോന്നുന്നില്ല ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം ആണ് ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ബി ജെ പിക്കാര് ആർസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല നിസ്സാരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് കുറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും അധികമായിട്ട് കൂടിയിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് പോറ്റി ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് കുറഞ്ഞു ഈ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറയണത് ബി ജെ പിക്കാർക്ക് കോൺഗ്രസിനെ എഴുതുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിനെ എഴുതാലും കോൺഗ്രസ് അല്ലേ ആയിക്കോളൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിക്കൂല അതിലും കഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയെ തൈറോയിഡിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയെ അവിടുത്തെ അറ്റൻഡർ കയറി പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെതിരെ അവർ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ത്രീയോട് മോശമായിട്ട് വരുമാറിയാ എന്നെ ഏതെങ്കിലും നിയമം രക
ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് കാണിച്ചത് ഒരു തൈറോയിഡ് കുറിച്ച് അബോധാവശ്യത്തിൽ ഒരു പെണ്ണെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ചെന്നവർ പാർട്ടി ഏത് പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാരായാലും ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണ എന്താണ് നീ കല്യാണം കഴിച്ചാലില്ല കുഴപ്പമില്ല കേസ് പിൻവലിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത് എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു ഇന്ന് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെ ഏതവൻ തെറ്റ് ചെയ്താലും സംരക്ഷിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ച കഴിക്കണത് നീ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കോളാം പിന്നെ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പെടിമറയിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് കച്ചവടത്തുണ്ട് ഈ തീയുടെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമ്മൾ നടത്തി പേർപ്പെടുത്തും അതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളമില്ല വണ്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ പോകും സാധാരണക്കാർക്ക് നീതി കിട്ടില്ല വനിതാ കമ്മീഷൻ അവരൂരൊക്കെ എവിടെ പോയി ഇപ്പൊ ഈ ഈ പെണ്ണ് ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വല്ല വിളക്കുളത്തിൽ മെഴുകിരി എത്തിച്ച എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ട അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണത് അല്ല അന്യ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകുമ്പോ ഇവിടെയാണ് മെഴുകിരി എത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കണ്ട അല്ല എല്ലാരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു അന്തി ചർച്ചയിൽ വന്ന് എല്ലാവരെയും കുറെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ അത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് പോകും പോയവന് പോയ